Natumai hujambo karibu katika swahili habari. Mimi ni Maria Mtani, mwenzangu ni Christina Mshiu. Na hapo baadaye katika soko la fedha tutakuwa naye Kevin Nyorobi. Karibu. Waziri wa Fedha na Mipango Mheshimiwa Philip Mpango amesema vikoba vimetoa mchango mkubwa na kuwawezesha wananchi hususan kina mama mbalimbali mbali nchini na kujikwamua kiuchumi na kimaisha. Akiwa katika uzinduzi wa vikoba jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Mpango amelitaka baraza la uwezeshaji nchini kuwekeza zaidi kwa wananchi kwenye vikoba na vikundi mbalimbali mbali, ili kuweza kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Serikali ingependa muweke kipaumbele cha kwanza kabisa kuwawezesha wananchi kuendeleza viwanda vidogo vidogo na vya kati vya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu na madini. Ni mafurahi sana mwenyekiti unavyoeleza kwamba viwanda sio yale maviwanda makubwa peke yake. Kwa ningependa nisisitize hili, mnapowawezesha vikoba na vikundi vyote ambavyo vimeazimia kukusanya nguvu zao pamoja kwa ajili ya maendeleo yao na familia yao, muwawezeshe ili waweze kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Vile vile waziri mpango amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua kwa dhati mchango wa vikundi hivyo. Serikali inatambua mchango mkubwa wa vikundi hivi katika kuongeza huduma za kifedha kwa wananchi. Katika nchi yetu pamekuwepo na ongezeko kubwa la vikundi vya kuweka akiba na kukopa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Na serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuviwezesha vikundi kufanya kazi zake katika mazingira mazuri na kwa ufanisi. John Jingu ni mwenyekiti wa baraza la uwezeshaji anasema mapambano dhidi ya maskini na uwezeshaji uwezeshaji wa wananchi kiuchumi si jambo la hiari. Kwanza ni vita ambayo tulitangaza mapema kabisa lakini tunaya sera ambayo inaya sheria ambayo nataka hayo yafanyike lakini vile vile kuna ilani ya chama tawala inayotaka tuhakikisha kwamba wananchi wanawezeshwa kiuchumi na umaskini unaondolewa. Mariam Kusaja ni mjasiria mali yeye anashauri wenzake kuhifadhi fedha zao benki na sio kuhifadhi nyumbani. Tunawashauri vikundi vyote ambapo vinaweka hela labda kutumia kwenye maboksi au kuamini watu kuwapa mfumo wetu umeshaondokana nao kutokana na pesa zetu ili ziwe salama ni vizuri kufungua bank kufungua account ya benki zinakuwa pesa salama hata katika uwekaji wa akiba zetu utoaji wa mikopo urejeshaji wa mikopo huo pia tunatumia mfumo wa kibenki kwa hiyo tunawashauri ni njia salama na ni rahisi haipotezi hela kwa namna yoyote Alan Mwasa ameelezea mafanikio aliyoyapata ndani ya Vikoba na kuwataka wanaume kujiunga katika vikundi na kuondokana na dhana potofu kwamba Vikoba ni kwa ajili ya kina mama. Kupitia Vikoba nimejisaidia kwenye nyumba yangu kuweka madirisha ya vyuma kwenye nyumba yangu kwa mkopo niliofanya nini niliochukua kwenye Vikoba. So Vikoba vinasaidia. So ndugu zangu au wote mnaokaa tu mnapoteza kwa fursa kupitia kuingia kwenye Vikoba njoni mjiunga na Vikoba uangalie fursa kama vile waziri wa fedha amesema ni fursa kwa sisi vijana wanawake wana wanaume tu sio wanawake tu peke yao Raia wengi wa mukimbia mji unaozozaniwa wa Kirkuk kaskazini mwa Iraq baada ya jeshi la nchi hiyo kutoa maeneo yenye visima vya mafuta na vituo muhimu vya kijeshi kutoka mikononi mwa wanamgambo wa Kikurdi bila ya upinzani. Shirika la uokozi la kimataifa limetoa wito kwa pande zote zinazoshiriki mapigano hayo kufanya kila wawezalo kulinda raia wao. Federica Mogherini yeye ni mkuu wa sera za nje za umoja wa Ulaya amezitaka pande zote mbili kuanza mazungumzo. Hali ya wasiwasi katika serikali kuu ya mjini Baghdad na ile ya jimbo la Wakurdi imezidi kuchanua baada ya wa Iraq wenye asili ya Kikurdi jimboni 
kupiga kura ya kujitangazia uhuru ambayo pia ilijumuisha maeneo yanayowania kama mji wa Kirkuk kwenye utajiri wa mafuta kiongozi wa wakurdi rais Masud Barzani ameapa kwamba serikali kuu ya Iraki italipa kwa uvamizi wake kwa mji wa Kirkuk Mstaiki mewa wa manispaa ya Kinondoni Benjamin Sita amesaini mkataba wa bilioni 5.369 na mkandarasi wa kampuni ya ujenzi ya China CRJE kwa ajili ya kuchakata takataka na kuwa mbolea kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kilimo katika jiji la Dar es Salaam. Mradi huo utakuwa katika eneo la Mabwe Pande nje kidogo ya jiji. Mheshimiwa Sita amesema mradi huo utasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza uzalishaji wa mazao kwa sababu mbolea itakayotengenezwa haitakuwa na kemikali yoyote. Vile vile Mheshimiwa Sita amesema kwa sasa soko la mbolea ni kubwa na ana imani kubwa kuwa watu wengi wataupokea mradi huo. Jaji katika mahakama moja nchini Uhispania Ameamuru kufungwa kwa viongozi wawili wa vuguvugu linalounga mkono kudai uhuru wa Jimbo la Katalonia kwa mashitaka ya uchochezi. Viongozi hao wanatuhumiwa kuwataka wafuasi wao kuwazuia polisi wasifanye uvamizi wakati wa kura ya maoni mwanzoni mwa mwezi huu. Viongozi wa Katalonia wanasema takribani asilimia tisini ya wapiga kura waliunga mkono Jimbo hilo kujitangazia uhuru kutoka Uhispania. Jaji huyo amewatia hatiani viongozi hao kwa kutumia mitandao ya kijamii kuitisha maandamano hayo. Waziri mkuu wa Uhispania Mariano Rajoy alimpa Rais Carles Puigdemont hadi siku ya Alhamisi awe ameshaweka bayana endapo atatangaza uhuru wa jimbo hilo tajiri la kaskazini ama la. Viongozi hao wa Catalonia walishindwa kutimiza masharti ya awali hapo jana kama ilivyoelezwa Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2954 na kuuzwa kwa shilingi 2985. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2628 na kuuzwa kwa shilingi 2654. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 55 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 73. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 167 na kuuzwa kwa shilingi 169. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 65 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 70. Na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Calvin Nyorobi. Kevin Nyorobi anahitimisha swahili habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandalia taarifa hii, mimi ni Maria Mtani na mwenzangu ni Christina Mshiu. Tunawatakia wakati mwema. <muchas>